வணக்கம் சக்தி தேவையின் குட் மார்னிங் ஸ்ரீலங்கா நிகழ்ச்சி நூடாக தான் நாங்கள் இணைந்திருக்கின்றோம் இன்றைய தினம் குட் மார்னிங் ஸ்ரீலங்கா நிகழ்ச்சியில் மிக முக்கியமான சிறப்பு நேர்காணல் ஒன்றை உங்களுக்காக வழங்குவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் ஒரு பாடசாலை ஒன்றை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் பாடசாலையுடைய ஒழுமையங்கள் ஒழுக்கங்கள் அதே நேரத்தில் கல்வி சிறப்புகள் இப்படி பல்வேறுபட்ட சிறப்புகள் ஒரு பாடசாலைக்கு ஒருங்கி அமைகின்ற பொழுது பாடசாலை மிக பிரபலியமான ஒரு பாடசாலையாகவும் நிறைய கல்வி மானங்களை உருவாக்கிய பாடசாலையாகவும் அமைவதற்கான பல்வேறுபட்ட வாய்ப்புகள் அந்த பாடசாலைக்கு அமையும் அதே நேரத்தில் இலங்கையை பொறுத்தவரையில் பல்வேறுபட்ட பாடசாலைகள் தொடர்ச்சியாக சாதனைப்பட உருவாக்கியாக <laughs> இந்த சிறப்பு நேர்காணலை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றது எனவே இந்த சிறப்பான குட் மார்னிங் ஸ்ரீலங்கா நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கின்றார் யாழ் சென்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரியினுடைய அதிபர் மதிப்புக்குரிய திரு வி எஸ் பி துசீதரன் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் சரி எப்படி இருக்கிறீங்க சார் சுகமாக சரி அதே நேரத்தில் இப்போ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது இருநூறாவது ஆண்டு நிறைவே நீங்கள் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறீங்க இந்த ஆண்டினுடைய கால அட்டவணை உங்களுடைய பாடசாலைக்கு எவ்வளவு முக்கியமாக அமைகின்றது அன்றைய காலத்தில் ராசதானியாக இருந்த நல்லூர் பிரதேசத்தில் இந்த கல்லூரியை ஆரம்பித்தார் அன்றைய தினத்தில் ஏழு மாணவர்களோடு இந்த கல்லூரியை ஆரம்பித்தார் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஓராம் ஆண்டு பெண் கல்வி புகுத்தப்பட வேண்டும் அல்லது பெண் கல்வி அறிமுக செய்யப்பட வேண்டும் அத்தோடு ஒரு விடுதி வாய்ப்புள்ள கல்லூரியாக கல்வி வசதி வழங்க வேண்டும் என்கின்ற சிந்தனையோடு இந்த சின் ஜான்ஸ் கல்லூரியானது சுண்டி குளிக்கு மாற்றம் பெற்றது அங் அங்கே மாற்றம் பெறும் பொழுது சுண்டிக்குழி செமினரி என்கின்ற பெயரோடு அங்கே மாற்றம் பெற்றது அங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணப்பட்டது பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஓராம் ஆண்டு இன்று நிலவுகின்ற இந்த சென்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரி என்கின்ற பெயர் இதற்கு வழங்கப்பட்டது இதுதான் கல்லூரியுடைய ஒரு வரலாறாக இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் இப்போது கல்லூரி என்று சொன்னாலே பல்வேறுபட்ட திறமையான பல்வேறுபட்ட சாதனையான மாணவர்கள் படித்து கொண்டிருப்பார்கள் சாதனையும் படைத்திருப்பார்கள் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு நீங்கள் இருநூறாவது ஆண்டு நிறைவு செய்து இப்போ கொண்டாட்டங்களையும் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறீங்க எவ்வாறான கொண்டாட்டங்களை இப்போ நீங்கள் திட்டமிட்டிருக்கிறீங்க சார் கடந்த பத்தாம் திகதி நாங்கள் இந்த இருநூறாவது கொண்டாட்டத்திற்குரிய சின்னத்தை நாங்கள் வெளியிட்டிருந்தோம் சென்ட் ஜான்ஸ் காலேஜ் பைசென்டீனியல் லோகோவை நாங்கள் வெளியிட்டிருந்தோம் இத்தோடு எங்களுடைய கொண்டாட்டங்கள் ஆரம்பமாகின மார்ச் மாதம் ஏழாம் திகதி கொழும்பு பழைய மாணவர் சங்கத்தினாலே ஒரு டின்னர் டான்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணப்படுகின்றது அந்த டின்னர் டான்ஸுக்கு விற்பதாக ஒன்பதாம் பத்தாம் பதினோராம் திகதிகளிலே யாழ்ப்பாணத்திலே பெருந்தொடுப்பாட்ட போர் ஒன்று நடைபெற இருக்கின்றது அதாவது இது பெருந்தொடுப்பு இலங்கையின் பெருந்தொடுப்பாட்ட போரிலே நூற்றி பதினாறாவது பெருந்தொடுப்பாட்ட போர் வடக்கின் பெரும்போர் என வர்ணிக்கப்படுகின்ற இந்த பெரும்போர் இது ஒன்பது பத்து பதினோராம் திகதிகளிலே யாழ்ப்பாணத்திலே நடைபெறும் யாழ் மத்திய கல்லூரியுடன் நடைபெறும் அதன் பின்பதாக பதிமூன்றாம் தேதி மார்ச் மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி ஒரு நடைபவனி இந்த பாடசாலையின் வரலாறை எடுத்து எம்பும் வகையிலே யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு நடைபவனி ஒழுங்கு செய்திருக்கின்றோம் பதினான்காம் தேதி காலையிலே இந்த இருநூறாவது ஆண்டு நிறைவையொட்டி நாங்கள் ஒரு கட்டிடத்தை நிர்மாணித்திருக்கின்றோம் அந்த கட்டிடத்தினுடைய திறப்பு விழா பதினான்காம் தேதி காலையிலே எட்டு மணிக்கு நடைபெறும் அதனைத் தொடர்ந்து இதை இதன் ஞாபகார்த்தமாக தபால் உரையொன்றையும் நாங்கள் வெளியிட இருக்கின்றோம் அன்று பிற்பகல் யாழ்ப்பாணம் பழைய மாணவர் சங்கத்தினாலே ஒழுங்கு செய்யப்படுகின்ற ஒரு இரவு போசன நிகழ்வு ஒன்றும் நடைபெறும் ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி மூன்றாம் திகதி இந்த இருநூறாவது ஆண்டை நிறைவு செய்த நிகழ்வை ஒட்டி இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துகின்ற ஒரு வழிபாடு இங்கே பாடசாலையிலே நடைபெறும் நிச்சயமாக இப்போ இந்த வருடம் முழுவதுமாக சென் ஜோன்ஸ் கல்லூரிக்கு கொண்டாட்டமான ஒரு வருடமாக தான் அமைய போகின்றது சார் அதே நேரத்தில் இப்போ உங்கள் பாடசாலையை உங்களுடைய பாடசாலையை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் மிக நீண்ட ஒரு வரலாறு அந்த வரலாற்றை கதைப்பதற்கு இந்த ஒரு மணி தலைவன் எங்களுக்கு காணாது இந்த மிக நீண்ட வரலாற்று பதிவில் சில முக்கியமான சம்பவங்கள் எங்களோட பயன் கொள்ள முடியுமா சார் இந்த நீங்கள் கூறியது போல 
நிறைய விடயங்கள் இங்கே இருக்கின்றன ஆனாலும் நான் நேர சுருக்கத்தை கருத்தில் கொண்டு ஒரு சில விடயங்களை நான் இங்கே கூறுகின்றேன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கொலரா பரவியதன் நிமித்தமாக இந்த பாடசாலை ஒரு வருடம் மூடப்பட்டிருந்து மீண்டும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு முதன்முறையாக கேம்பிரிட்ஜ் பரீட்சைக்கு மாணவர்கள் இங்கிருந்து தோற்றினார்கள் அன்றிலிருந்து அந்த வருடத்தில் இருந்து பாடசாலையிலே இணை பாடவிதான செயற்பாடுகளிலோடு விளையாட்டுகளும் ஆரம்பமாகின பிற்பாடு செயின்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரி தனது சுண்டுக்குழியிலே தனது காரியங்களை ஆரம்பித்ததன் பின்னர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினாறாம் ஆண்டு செயின்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரியிலே ஸ்கவுட்டிங் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதற்கு முன்பதாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு செயின்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரியிலே ப்ரிஃபெக்ட் சிஸ்டம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்டது அத்தோடு இந்த செயின்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரியிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு இந்த பெருந்தோடு பாட்ட போர் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு செயின்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரியிலே இன்ட்ரே கழகம் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது இன்ட்ரே கழகம் இந்த இன்ட்ரே கழகத்தை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டும் இலங்கையிலே பாடசாலைகளிலே ஸ்தாபிக்கப்பட்ட முதலாவது கழகமாக இந்த இன்ட்ரே கழகம் இருக்கின்றது இந்த சேவை கழகம் அதற்கு பிற்பாடு இந்த பாடசாலையிலே குறிப்பிட்டு சொல்ல போனால் விளையாட்டுக்களை பொறுத்தளவிலே செயின்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரி கிரிக்கெட்டுக்கு மிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்ற ஒரு கல்லூரி வடக்கு மாகாணத்திலே சிறந்த கிரிக்கெட் அணியாக தொடர்ச்சியாக ஒன்பது தடவைகள் தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது எனவே ஒரு கல்லூரி என்று நாங்கள் பார்த்தால் வெறுமனே கல்வி நடவடிக்கைகள் மட்டுமல்லாது இணைப்பாடு விதான செயற்பாடுகளிலும் சிறந்து விளங்குகின்ற ஒரு கல்லூரியாக அமைகின்றது எனவே இந்த வர நீண்ட வரலாற்றை எடுத்துக்கொண்டால் நிச்சயமாக பல்வேறுபட்ட முக்கியமான சம்பவங்கள் இருக்கும் நேர சுருக்கத்தின் அடிப்படையில் சுருக்கமாக எங்களுக்கு ஆக சொன்னீங்க சார் இதில் இன்னொரு விஷயம் இப்போ ஒவ்வொரு கல்லூரியை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் இந்த கல்லூரிக்கு பெரும் தூண்களாக இருப்பது அக்கல்லூரியில் படித்த பழைய மாணவர்கள் சில கல்லூரிக்கு அவர்கள் பிரச்சனையாகவும் இருந்திருக்கின்றார்கள் சில கல்லூரியை திறம்பட நடாத்துவதற்கும் உதவி செய்திருக்கின்றார்கள் எது எவ்வாறாக இருந்தாலும் கூட பழைய மாணவருடைய ஒத்துழைப்பு இன்றி சில கல்லூரிகளையும் நாங்கள் திறம்பட நடாத்த முடியாது இப்போ செயின்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரியை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் பழைய மாணவர்கள் சங்கம் வந்து மிக சிறப்பாக இயங்குகின்ற சங்கமாக நாங்களும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் சார் பழைய மாணவர்களுடைய ஒத்துழைப்பு உங்களுடைய கல்லூரிக்கு எவ்வாறு நிச்சயமாக நான் இங்கே பழைய மாணவர்கள் பற்றி குறிப்பிட்டே ஆக வேண்டும் இந்த பழைய மாணவர் சங்கம் முதலாவது சங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு எங்களுடைய பாடசாலையில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இலங்கையிலே இருக்கின்ற பாடசாலைகளிலே குறிப்பிடத்தக்க அளவு பழமை வாய்ந்த சங்கங்களிலே இது முதன்மையானதாக இருக்கின்றது இந்த பழைய மாணவர் சங்கம் இன்று உலகம் பூராக பல கிளைகளை வியாபித்து இங்கிலாந்து தேசத்திலும் அமெரிக்கா கனடா ஆஸ்திரேலியாவிலே சிட்னி மெல்பர்ன் நோவே போன்ற தேசங்களிலே பல கிளைகள் இங்கே இயங்கி வருகின்றன மிகவும் உற்சாகத்தோடு அவர்கள் பாடசாலைக்கு தங்களுடைய பங்களிப்பை வழங்கி வருகின்றார்கள் நிதி பங்களிப்பு மட்டுமல்லாது அறிவு சார்ந்த பங்களிப்பையும் அவர்கள் வழங்கி வருகின்றார்கள் தங்களுடைய அனுபவங்கள் தங்களுடைய தகமைகளை மாணவர்களோடு இங்கே வரும்பொழுது கூட இங்கே சந்தித்து அவர்களை உற்சாகப்படுத்தி அவர்களை அடுத்த நிலைக்கு இட்டு செல்வதற்கான வழிமுறைகளையும் அவர்களோடு கலந்து ஆலோசித்து அந்த வகையில் அவர்களை உற்சாகப்படுத்துவதிலும் தங்களுடைய பங்களிப்பை வழங்கி வருகின்றார் பழைய மாணவர் சங்கத்தினுடைய அங்கத்தவர்களுக்கும் உறுப்பினர்களுக்கும் இடையிலான உறவும் உங்களுக்குமான உறவு எவ்வாறு சரி இருக்கு மிகவும் நன்றாக இருக்கின்றது ஏனென்று சொன்னால் இந்த நான் இந்த கல்லூரியின் பழைய மாணவர் கல்லூரி பழைய மாணவர் நான் இந்த பாடசாலையிலே முதலாம் வகுப்பில் இருந்து கற்று இன்றைக்கு இந்த பாடசாலையில் அதிபராக இருக்கின்றேன் அப்போ இந்த கல்லூரியிலே என்னோடு காலம் காலமாக பயணித்தவர்கள் என்னோடு இருப்பார்கள் இப்போ கேட்கின்ற பொழுது சந்தோஷமாக இருக்கிறது கல்லூரியிலே படித்து அந்த கல்லூரிக்கு அதிபராக வருவது என்பது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது அதிபராக அந்த கல்லூரிக்கு நீங்கள் காலடி எடுத்து வைக்கின்ற பொழுது அந்த தருணம் எவ்வாறு இருந்தது நான் படித்த கல்லூரிக்கு அதிபராக வருகின்றேன் என்பது உணர்வு மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தது ஏனென்று சொன்னால் நான் படித்த பாடசாலைக்கு ஏதாவது என்னால் இயன்றது அதாவது இந்த கால என்னுடைய காலப்பகுதியிலே ஏதாவது நல்ல காரியங்களை செய்து அடுத்த கட்டத்திற்கு அதை நகர்த்தி செல்ல வேண்டும் என்கின்ற ஒரு திட சங்கர்த்தத்தோடு நான் வந்திருந்தேன் அந்த சந்தர்ப்பம் எனக்கு கிடைத்ததும் பெருமையாக இருந்தது அதே நேரத்தில் இப்பொழுது என்னுடைய எங்களுடைய கல்வி முறை எடுத்துக்கொண்டால் நிறைய விஷயங்கள் ஸ்மார்ட் தொழில்நுட்பத்தோடு பயன்படுத்த ஆரம்பித்து விட்டார்கள் இந்த கொரோனா காலத்துக்கு பிறகு நிறைய பேர் ஆன்லைன் மூலமாக கல்வி கற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் எனவே நாங்கள் ஒரு தலைமுறை அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்து செல்வதற்கு இந்த தொழில்நுட்பம் என்பது
உறுதுணையாக அமைந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த நேரத்தில் இந்த கற்றல் கற்பித்தல் செயற்பாடுகளை நுண்மதி சாதனங்கள் பயன்பாடு அதாவது ஸ்மார்ட் டிவைஸினுடைய பயன்பாடு அதிகரித்து காணப்படுகின்ற இந்த நேரத்தில் இந்த தேவைப்பாட்டினை முகம் கொடுக்கும் வகையில் உங்களுடைய பாடசாலை எந்த வகையில் தயார்படுத்தலை மேற்கொண்டிருக்கின்றது இந்த நுண்மதி சாதனங்களின் பயன்பாடும் அதாவது அல்ஃபா ஜெனரேஷன் என்று சொல்லுவாங்க இதை பாவிக்கின்ற சந்ததியினரை இவர்களுடைய கற்றல் அல்லது கற்கின்ற விதம் வந்து சற்று வித்தியாசமானது பழமையான பாரம்பரிய முறைகளிலிருந்து சற்று வித்தியாசமானது நாங்கள் பாடசாலைகளிலே என்ன காரியங்களை படிப்பித்தாலும் அதை ஆழ நோக்கி அதன் மேலதிகமாக அவர்களுடைய தேடல்கள் அமைகின்றது அந்த வகையிலே அவர்களுக்கு ஈடு கொடுக்கின்ற வகையிலே நாங்கள் ஆசிரியர்களை தயார்படுத்த வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கின்றது ஆகவே நாங்கள் காலத்துக்கு காலம் ஆசிரியர்களுக்கு அதற்குரிய பயிற்சிகளை அளிக்கின்றோம் அதே வேளையில் எங்களுடைய பாடசாலையிலே இதற்கு ஈடு கொடுக்கின்ற வகையிலே ஸ்மார்ட் பேனல்ஸ் நாங்கள் அறிமுகப்படுத்தி இருக்கின்றோம் அதற்குரிய பயிற்சிகளையும் நாங்கள் ஆசிரியர்களுக்கு வழங்கி இருக்கின்றோம் தற்பொழுது எங்களுடைய பாடசாலையில் இருபத்தொரு வகுப்புறைகளிலே ஸ்மார்ட் பேனல்ஸ் பாவனையில் இருக்கின்றது காலக்கிரமத்திலே மீதியான வகுப்புறைகளுக்கும் நாங்கள் அவற்றை அறிமுகப்படுத்தோம் ஸ்மார்ட் பேனல் என்று சொன்னீங்க சார் ஒரு பழைய பாட நிறைய பாடசாலைக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய உன்னு முன்னுதாரணமாக அமைய போகின்றது இதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்ல முடியுமா சார் இவ்வாறான வசதிகளையும் ஒவ்வொரு வகுப்பறையிலையும் நீங்கள் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கிறீங்க கரும்பலகைகள் இருந்த காலம் மாறிப்போய் பின்னர் பச்சை பலகைகள் மாறி பின்னர் வெண்பலகைகள் வந்து இப்பொழுது இந்த ஸ்மார்ட் பேனல்ஸ் அதற்குரிய இடத்தை பிடித்திருக்கு இங்கே பல வசதிகள் இருக்கின்றன இப்போ இணையதளங்களில் இருந்து நாங்கள் கற்பிக்கும் பொழுதே இணையதளங்களில் இருந்து உடனடியாக மாணவர்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கக்கூடிய வகையிலே தரவுகளை பதிவிறக்கம் செய்து அதற்கையும் அந்த வகையிலே காண்பிக்கலாம் பரிசோதனைகளை டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் அதில் கூட செய்கின்ற விடயங்களை நாங்கள் காண்பிக்கலாம் மற்றது தகவல்கள் நாங்கள் கற்பித்த விடயங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டு மாணவர்கள் தேவையான பொழுது அதை மீளப்பெற்று பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகளும் இங்கே இருக்கு கற்பித்த விடயங்களை ரெக்கார்டிங் மூலமாக மாணவர்கள் அளித்தால் அவர்கள் மீள எப்போது பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆரம்ப காலத்தில் அந்த வசதி எங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை இல்லையா எஸ் அதே வேளையிலே பாடசாலைக்கு சமூகம் தராத தகுதி தகுந்த காரணங்களோடு ப சமூகம் தராத மாணவர்களும் வீட்டில் இருந்து கொண்டே இந்த தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ள பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தை பொறுத்தவரையில் பல்வேறுபட்ட சவால்களுக்கு ஒவ்வொரு கல்லூரியும் முக கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் காரணம் ஒரு பக்கம் கொரோனா இன்னொரு பக்கம் பொருளாதார சிக்கல் அதே நேரத்தில் கல்வியினுடைய தரத்தை மேம்படுத்த வேண்டும் ஆசிரியர்களுடைய பற்றாக்குறையும் அதிகமாக காணப்படும் இவ்வாறான சவால்களுக்கு மத்தியில் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரிய சார் எவ்வளோ ஏ எப்படி இவ்வளோ சிறப்பாக வழி நடாத்தி இந்த பாடசாலையினுடைய தனித்துவம் என்ன ஒன்று சொன்னால் இங்கே இருக்கின்ற ஆசிரியர்களும் இங்கே எங்களுக்கு உதவியாக இருக்கின்ற பெற்றார் மற்றும் பழைய மாணவர்கள் இவர்களுடைய பங்களிப்பு இல்லாமல் இது நிச்சயமாக எங்களால் முடியாது இந்த வகையில் இன்றைய சவால்களுக்கு எங்களுக்கு அவர்கள் உறுதுணையாக இருக்கின்றார்கள் இந்த கொரோனா அதாவது இந்த கொரோனாவும் மற்றும் பொருளாதார தடைகள் காரணமாக பாடசாலைகள் இயங்காதிருந்த கால பகுதியிலும் கூட நாங்கள் தொலைக்கல்வி மூலமாக நாங்கள் இந்த பாடசாலைகளை நடாத்தி ஜூம் மூலமாக ஜூம் மூலமாக மற்றும் மைக்ரோசாஃப்ட் டீம்ஸ் மூலமாக நாங்கள் மாணவர்களுக்கு இந்த இந்த வகையிலே எங்களுக்கு பெற்றார் மிகவும் ஒத்துழைப்பாக இருந்தார்கள் அவர்களுடைய சாதனங்களை பெற்றுக் கொடுப்பதிலும் சரி பழைய மாணவர்கள் கூட சில வேலைகளிலே பிள்ளைகளால் அவர்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது இருக்கும்போது அவர்களுக்கு அதை வாங்கி கொடுத்து அவர்களை ஊக்கப்படுத்தி அந்த நிகழ்ச்சி அந்த நிகழ்ச்சிகளிலே பங்கு பெற்ற வைத்தார் அதோடு அதன் நிமித்தமாக எங்களுடைய கல்வி செயற்பாடுகளை நாங்கள் இடையூறின்றி தொடரக்கூடியதாக இருந்தது அதே நேரத்தில் இப்போ திடீரென்று இந்த கொரோனா ஏற்படுறதுக்கு பிற்பாடு நாங்கள் ஒரு தொழில்நுட்பத்தை நோக்கி பயணிக்க ஆரம்பித்தோம் பல பாடசாலைகள் அதில் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியும் மிக முக்கியமாக நான் குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் அதில் வந்து இப்போ ஆசிரியர்கள் இதன் இதற்கு பழக்கப்பட்டு இருக்க மாட்டார்கள் பழக்கப்பட்டும் இருக்கவில்லை திடீரென்று இவ்வாறான தொழில்நுட்பத்தை நோக்கி நாங்கள் பயணிக்கின்ற பொழுது ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக இருந்திருக்கின்றோம் அதை கற்றுக்கொண்டு மாணவர்களுக்கு தெளிவாக கற்பிக்க வேணும் இல்லையென்று சொல்லால் ஒரு பாரிய பிரச்சனையாக மாறிவிடும் இந்த சூழ்நிலையை நீங்கள் எவ்வாறு கையாண்டிருக்கோம் சார் இதை நீங்கள் வேடிக்கையாகவும் கருதலாம் அல்லது உற்சாகமாகவும் கருதலாம் முதலாவதாக நான் கேட்டுக்கொண்டேன் கற்றுக்கொண்டீங்க அதன் பிற்பாடு ஆசிரியர்களுக்கு நான் அதை கற்பித்தேன் அப்போ அதன் பிற்பாடு அவர்களுக்கு நான் சொன்னது என்னால் செய்ய முடியும் என்றால் உங்களால் ஏன் முடியாது ஆகவே நீங்கள் முயற்சிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் மிகவும் உற்சாகமாக கலந்து கொண்டார்கள் 
பிற்பாடு அவர்களுடைய தூண்டுதலின் பேரில் தான் நாங்கள் இவ்வாறான ஸ்மார்ட் பேனல்ஸ் மற்றும் மைக்ரோசாஃப்ட் டீம்ஸ் செயற்பாடுகளுக்கு கூடாக அதாவது விடுமுறை காலங்களில் கூட நாங்கள் இந்த காரியங்களை தொடர்ந்து நடத்தக்கூடியதாக இருக்கின்றது அவர்கள் அதிலே பிறகு உற்சாகமாக தங்களை பழக்கப்படுத்தி கொண்டது நிமித்தம் அவர்கள் அதில் இப்போ அவர்கள் தேர்ச்சி பெற்று விட்டார்கள் தேர்ச்சி பெற்று விட்டார்கள் இப்போ ஒவ்வொரு பிரச்சனைகள் வருகின்ற பொழுதுதான் அதுக்குரிய வாய்ப்பினை நாங்கள் தேடி பிரச்சனைகளை சுமூகமாக முடித்து அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்வோம் இப்போ இந்த கொரோனா பிரச்சனையின் காரணமாக எங்களுக்கு நிறைய தொழில்நுட்பங்கள் எங்களுடைய பாவனைக்கு வந்துவிட்டன இப்போ நாங்களும் இப்போ வெளிநாட்டில் இருக்கின்ற பாடசாலைகளை போல் தொழில்நுட்பத்தோடு சேர்ந்து பயணிக்க ஆரம்பித்து விட்டோம் இல்லையா இப்போ ஆசிரியர்களுக்கு இதிலிருந்து ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக நீங்கள் எதை கருதுறீங்க சார் ஆசிரியர்களுக்குரிய மிகப்பெரிய சவால் என்னவென்று சொன்னால் இந்த பொருளாதார தடை மற்றும் இந்த பாடசாலைகள் இடைவிட்டு மூடப்பட்டிருந்த கால பகுதியிலே ஆசிரியர்கள் எதிர்நோக்குகின்ற பிரச்சனை என்று நான் குறிப்பாக சொல்வதாக இருந்தால் இந்த குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிகள் எங்களுக்கு போதுமானதாக இல்லை பரீட்சை மைய கல்வி தான் தற்பொழுதும் இலங்கையில் நிலவி வருகின்றது குறிப்பிட்ட கால பகுதியிலே இந்த கலை பாடத்திட்டங்களை நிறைவு செய்வது நிறைவு செய்து பரீட்சைக்கு பிள்ளைகளை தயார்படுத்துவது என்பது ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு மிகவும் ஒரு இடர்பாடான காரியமாக இருக்கின்றது மேலதிக நேரங்கள் கூட அவர்கள் வேலை செய்ய வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கின்றது அந்த வகையிலே நாங்கள் பெற்றாருக்கும் அதை பற்றி தெரியப்படுத்தி இருக்கின்றோம் அவர்களும் சில சந்தர்ப்பங்களில் எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குகின்றார்கள் எனினும் அந்த தேவை முழுவதுமாக பூர்த்தி செய்யப்படக்கூடிய முடியாமல் இருக்கின்றது இருக்கின்றது இதுதான் பாடசாலையினுடைய மிக பாடசாலை எதிர்நோக்கின்ற மிக முக்கியமான பிரச்சனை இரண்டாவது பிரச்சனை என்று நான் என்று சொல்ல போனால் இந்த ஸ்மார்ட் பேனல்ஸ் வந்ததன் பின்னதாக அல்லது இந்த தொழுதிரைகள் வந்ததன் பின்பதாக மாணவர்கள் அதிலே கூடுதலான நேரங்களை செலவிடுவதன் நிமித்தமாக அவருடைய இணைப்பாட விதான செயற்பாடுகள் கொஞ்சம் குறைந்து விட்டது குறைந்து விட்டது அதனுடைய பங்களிப்புகள் மிகவும் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறீங்களா அதை ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் நிச்சயமாக நான் அதை ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் என்னென்று சொன்னால் அதிலே அவர்கள் கூடுதலான நேரத்தை செலவிடுகின்றார்கள் மீண்டும் அவர்களை அந்த இணைப்பாடு விதான செயற்பாடுகளுக்கு உள்வாங்குவதற்கு ஏதேனும் நடவடிக்கைகள் எடுக்க முடியுமா அவர் நீங்கள் ஒரு அதிபராக நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு அறிவுரையும் வழங்கலாம் இணைப்பாடு விதான செயற்பாடுகளிலே அதன் விளைவாக அதன் விளைவாக அல்ல அதில் பங்கு பெற்றுவதன் பிரதிபலனாக எவ்வாறான காரியங்கள் மாணவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடும் என்பதை நாங்கள் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் அவர்களுக்கு தெளிவுபடுத்தி வருகின்றோம் புதிய கலை திட்டம் ஒன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இருக்கின்ற அதே வேளையில் அங்கே அதிலே இணைப்பாட விதான செயற்பாடுகளுக்கும் முன்னுரிமை அளிக்கப்படுவதாக நாங்கள் அறிகின்றோம் அது இன்னும் அமுலுக்கு வரவில்லை அது வந்தால் மீளவும் அவர்கள் இதிலே இணைந்து கொள்வதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் கூடுதலாக இருக்கும் சரி அதே நேரத்தில் இப்போ ஒவ்வொரு பாடசாலைகளுக்கும் ஒவ்வொரு தனித்துவமான பண்புகள் இருக்கும் தனித்துவமான பல்வேறுபட்ட விடயங்கள் இருக்கும் யார் சென் ஜோன்ஸ் கல்லூரி இதுக்கு இருக்கின்ற தனித்துவமான விஷயமாக நீங்கள் எதை கருதுறீங்க செஞ்ச ஜான்ஸ் கல்லூரி என்று சொல்லும் பொழுது அதுக்குரிய தனித்துவம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த கல்லூரி கிறிஸ்தவ நெறிமுறைகளின் அடிப்படையிலே ஸ்தாபிக்கப்பட்டது இங்கே விளமிய கல்விக்கும் தான் மிக நாங்கள் முதலிடம் அளிக்கின்றோம் ஏனென்று சொன்னால் இந்த விளமியம் என்பது சரியான விளமியம் உள்ள ஒரு மாணவன் வருவானாக இருந்தால் கற்றல் செயற்பாடு இடையூறின்றி நடைபெறக்கூடியதாக இருக்கும் என்பது எங்களுடைய நம்பிக்கை ஆகவே இங்கே விளம்பிய கல்லூரி வேல்யூ எஜுகேஷன் அதே வேளையில் அதை தொடர்ந்து பாடசாலை நெறிமுறையான கல்வி அதோடு ஆட்டிடியூட் மனப்பாங்கு திறன் என்பவற்றை வளர்த்து கொள்ளக்கூடிய வகையில் நாங்கள் பல்வேறு காரியங்களை இங்கே எடுத்து செல்லுகின்றோம் இந்த விளம்பிய கல்வி என்பது எங்களுடைய பாடசாலை பொறுத்தவரையிலே தனித்துவமான அதை விட இரண்டாவதாக எங்களிடையே இருக்கின்ற இந்த பழைய மாணவர் சங்கங்களின் ஒத்துழைப்பு இது ரெண்டும் மிக முக்கியமான மிக முக்கியமான விடயங்களாக நான் சார் அதே நேரத்தில் சார் இப்போது பாடசாலையின் எடுத்துக்கொண்டால் அதில் படிக்கின்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கையை பொறுத்து தான் பாடசாலையினுடைய பெறுபேறுகள் மிக மிக சிறப்பாக அமையும் கல்வி நடவடிக்கைகள் பொறுத்தவரை சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி முதலிடத்தில் தான் இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் இப்பொழுது எத்தனை மாணவர்கள் அங்கு படித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் எத்தனை ஆசிரியர்கள் கடமையாற்றி கொண்டிருக்கின்றார்கள் உங்களுடைய நிர்வாக திறனின் அடிப்படையில் பல்வேறுபட்ட வெற்றிகரமான செயற்திட்டங்களையும் நீங்கள் முன்னெடுத்து கொண்டிருக்கிறீங்க சார் இதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்குங்கள் பாடசாலையினுடைய நிர்வாகம் தொடர்பாக எங்களுடைய பாடசாலையிலே நூற்றி இருபத்தி ஏழு ஆசிரியர்களும் அதாவது கல்வி சார்ந்த ஊழியர்களும் நாற்பது கல்வி சாரா ஊழியர்களும் மற்றும் மாணவர்களாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபது மாணவர்களும் தற்பொழுது கல்வியற்று வருகின்றார்கள் மாணவர்களாக முதலாம் தரத்திலிருந்து கப்போது உயர்தரம் வரை இங்கே கல்வியற்று வருகின்றார்கள் இதைவிட உப அதிபர் ஒருவர் கடமையாற்றுகின்றார் ஒவ்வொரு பிரிவுகளுக்கும் 
நாங்கள் செக்ஷனல் ஹெட்ஸ் நியமித்திருக்கின்றோம் அவர்கள் மூலமாக வேலைகள் பயன்படுத்தப்பட்டு அங்கே அவர்கள் தங்களுடைய வேலைகளை சோதனை செய்து வருகின்றார்கள் ஸோ நிர்வாக திறன் சிறப்பாக அமைகின்ற பொழுதுதான் ஒரு அதிபரின் ஊடாக பாடசாலை நிர்வாகம் என்பது சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டு கொண்டிருக்கும் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கும் தேவையில்லாத மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கான வாய்ப்பும் மிக மிக சிறப்பாக அமையும் இந்த பாடசாலையினை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலே அங்கு ஆசிரியர்கள் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தூண்களாக பார்க்கப்படுகின்றார்கள் ஆசிரியர்கள் சிறப்பாக இயங்காவிட்டால் அதிபராலும் சிறப்பாக இயங்க முடியாது இந்த ஆசிரியர்களுடைய குழாமை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் சொல்ல விரும்புகிற விடயம் என்ன உங்களுடைய ஆசிரியர்கள் என்ன பார்க்கின்ற ஆசிரியர்கள் பாடசாலையை பொறுத்தளவில் ஆசிரியர்கள் மிகவும் அர்ப்பணிப்போடு வேலை செய்கின்றார்கள் ஏனென்று சொன்னால் எங்களுடைய பாடசாலையை பொறுத்தளவில் மற்ற ஏனைய பாடசாலைகளை ஒரு ஒப்பிடும் பொழுது இங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் என்கின்ற விடயம் இல்லை டிரான்ஸ்ஃபர் இல்லை டிரான்ஸ்ஃபர் இல்லை என்ன காரணம் சார் இதாக இருக்குது இது தனியார் பாடசாலை தனியார் பாடசாலை ஆகவே இந்த பாடசாலையிலே தான் அவர்களுடைய சேர்ந்த நாள் முதல் அவர்களுடைய ரிட்டைர்மெண்ட் காலம் வரை ஓய்வு காலம் வரை இந்த பாடசாலையிலே தான் கற்பிக்க வேண்டும் விரும்பிய விரும்பாமல் நாங்கள் வெளியில் போக முடியாது போக முடியாது அப்பொழுது அந்த அந்த அடிப்படையில் அவர்கள் இதற்கு தங்களை பழக்கப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ஆக அது நிர்வாகம் மாறினாலும் சரி கலைத்திட்டம் மாறினாலும் சரி மாணவர்கள் மாறினாலும் சரி இந்த பாடசாலைக்கு ஏற்றவாறு தங்களை அதாவது வளர்ந்து வருகின்ற தொழில்நுட்பம் மாறினாலும் சரி அதற்கேற்ற மாதிரி அவர்கள் தங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அதற்கு அவர்கள் மாற்றிக்கொள்ள தயாராகவும் இருக்கின்றார்கள் இது ஒரு மிகப்பெரிய விடயமாக பார்க்கப்படுகிறது என்னென்னு சொன்னால் ஒரு பாடசாலையில் ஒரு ஆசிரியர் படிப்பித்து கொண்டு சிறப்பாக படிப்பித்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது உடனடியாக அவருக்கு இடமாற்றம் கிடைக்கின்ற பொழுது பல வீழ்ச்சிகளை பாடசாலை சந்திக்க வேண்டிய நிலையை ஏற்படலாம் ஆனால் உங்களுடைய பாடசாலை பொறுத்தவரை அவ்வாறு நிலைமை ஏற்படாது ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் அதே நேரத்தில் இப்போ பாடசாலையினுடைய இந்த தனித்துவத்தை பயணி பாதுகாப்பதில் அதிபருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்கின்றது அந்த தனித்துவத்தை நீண்ட காலமாக பயணி காப்பதில் வந்து பல்வேறுபட்ட சவால்களும் சிக்கல்களும் இருந்து கொண்டிருக்கு இதை நீங்கள் எவ்வாறு சரி சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கு இந்த பாடசாலையின் பழைய மாணவனாக ஆசிரியராக பகுதி தலைவராக உப அதிபராக நான் இன்று அதிபராக இருக்கின்றேன் படிப்படியாக படிப்படியாக இங்கே வந்து இருக்கேன் இந்த காலப்பகுதியிலே ஆறு அதிபர்களுக்கு கீழே நான் பணிய ப மாணவனாகவும் ஆசிரியராகவும் மற்றும் அதிப உப அதிபராக பணியாற்றி இருக்கின்றேன் அப்பொழுது அவர்களிடையே இருந்து நான் பெற்றுக்கொண்ட அவர்களிடமிருந்து நான் பெற்றுக்கொண்ட அனுபவங்களும் அவர்களை பார்த்து நான் பெற்றுக்கொண்ட காரியங்களும் இன்றைக்கு எனக்கு இந்த வகையிலே உதவியாக இருக்கின்றது இந்த நிர்வாகத்தை கொண்டு நடத்துவதற்கு அந்த ஒரு அனுபவம் தான் உங்களை சிறப்பாக நடத்துவதற்கு உதவி புரிவதாக அமைகின்றது கல்வி தகமைகள் கற்றல் மூலமாக பெற்றுக்கொண்ட காரியங்களை விட இந்த பாடசாலைக்கு என்று உரித்தான சில காரியங்கள் இருக்கின்றன அந்த காரியங்கள் இங்கே இருக்கும் பொழுது தான் தெரிய வரும் நிச்சயமாக படித்த மாணவன் என்னப்படியால் உங்களுக்கு அடிமட்டத்திலிருந்து உயர்மாட்டம் வரை என்ன நடக்கும் என்பது தெளிவாக புரிந்திருக்கும் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் ஒரு பாடசாலை எடுத்துக்கொண்டால் விளையாட்டு போட்டிகள் வந்து பாடசாலைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய முக்கியத்துவத்தை வழங்குகின்றனர் எத்தனையோ சிறிய பாடசாலைகள் இருந்தாலும் கூட அவர்கள் விளையாட்டிலேயோ கிரிக்கெட்டிலோ ஏதோ ஒரு விளையாட்டு சிறப்பாக விளையாடுகின்ற பொழுது அவர்களுடைய பெயர் வந்து உலகம் முழுவதுமாக இலங்கை முழுவதுமாக பிரபல்யம் அடைந்துவிடும் இப்போ உங்களுடைய பாடசாலை எடுத்துக்கொண்டால் பெருந்துடுப்பாட்டம் என்று சொன்னாலே செஞ்ச ஜோன்ஸ் கல்லூரி யாரும் மறந்துவிட முடியாது இந்த போர் இந்த துடுப்பாட்ட போர் இது பற்றின விளக்கத்தையும் நாங்கள் எதிர்பார்க்கணும் சார் இந்த பெருந்துடுப்பாட்ட போர் என்று சொல்லும் பொழுது இலங்கையிலே நாலாவது பழமை வாய்ந்த பெருந்தொட்டுப்பாட்ட போராக இது வர்ணிக்கப்படுகின்றது எத்தனை வருடங்கள் சார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு இது ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு இந்த பெருந்தொடுப்பாட்ட போர் ஆரம்பித்து இந்த வருடம் நூற்றி பதினாறாவது பெருந்தொடுப்பாட்ட போர் நடைபெற இருக்கின்றது இதிலே முப்பத்தெட்டு போட்டிகளிலே செயின்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரி வெற்றி பெறு வெற்றி பெற்றிருக்கின்றது இருபத்தி எட்டு போட்டிகளிலே ஜஃப்னா சென்ட்ரல் காலேஜ் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றது நாற்பத்தி ஒரு போட்டிகள் வெற்றி தோல் வெற்றி முடிவடைந்திருக்கின்றன ஏழு போட்டிகளை பற்றி சரியான தகவல்கள் பெற முடியவில்லை ஒரு போட்டி தகு தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் கைவிடப்பட்டிருக்கின்றன அதே நேரத்தில் சார் இப்போ அந்த கிரிக்கெட் போட்டியில் பங்கு பற்றிய வீரர்கள் யாரேனும் சாதனை படைத்து கொண்டிருந்தார்கள் அது சாதனை படைத்திருக்கின்றார்கள் எங்களுடைய கிரிக்கெட் அணிக்குள் வந்து அப்படியான வீரர்கள் விவரங்கள் எதுவும் இருந்தால் நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் அண்மை காலத்திலே துவாரகசீலன் பரமானந்தம் துவாரகசீலன் என்கின்ற மாணவன் இருபது வயதுக்கு உட்பட்ட மாணவர் அணியிலே தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்தார் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஐந்து வருடங்களுக்கு முற்பட்ட காலப்பகுதியிலே அதன் பின்பதாக ஜெனி ஃபிளமிங் என்கின்ற மாணவர் பூலிலே இருந்தார் இப்பொழுதும் சில இரண்டு மூன்று மாணவர்கள் இந்
எவ்வாறான விளையாட்டுகள் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன மாணவர்கள் எவ்வாறு அதுக்கு உள்வாங்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் நான் கிரிக்கெட்டை மட்டும் கூறிவிட்டால் என்னோட என்னோட கல்வி கற்பிக்கின்ற ஆசிரியர்கள் கோவித்துக் கொள்வார்கள் மாணவர்கள் கோவித்துக் கொள்வார்கள் ஆகவே நான் இங்கே மற்ற விடயங்களையும் குறிப்பி குறிப்பிட்டே ஆகணும் அதில் சில தனித்துவமான விடயங்களும் இங்கே நான் குறிப்பிட்டே ஆகணும் எங்களுடைய பாடசாலையிலே ஏறத்தால அநேகமான விளையாட்டு நிகழ்வுகள் இங்கே இருக்கின்றன ஹாக்கி ஃபுட்பால் பாஸ்கெட் பால் வாலிபால் அதை விட இண்டோ கேம்ஸ் செஸ் பேட்மிண்டன் கேரம் டென்னிஸ் போன்ற விளையாட்டுகள் இந்த பாடசாலையில் இருக்கின்றன இல்லை குறிப்பிடத்தக்க அம்சம் என்ன ஒன்று சொன்னால் எங்களுடைய பாடசாலையில் இருக்கின்ற பயிற்றுவிப்பாளர்கள் அனைவருமே எங்களுடைய ஆசிரியர்கள் அனைவருமே உங்களுடைய எங்களுடைய ஆசிரியர்கள் படித்தமானவர் ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர் ஆசிரியர்கள் அனைவரும் பயிற்றுவிப்பாளர்கள் அனைவருமே ஆசிரியர்கள் பெரிய விஷயம் இப்போ பயிற்று பயிற்சி பணிகள் இன்னும் சிறப்பாக நடைபெறும் சிறப்பாக பிரத்யேக கண் கவனிப்பு மாணவர்களோடு இடையான இடைவினைகள் அங்கே மிகவும் அந்யோன்யமாக இருக்கும் அந்த வகையிலே ஒழுக்கம் பண்ணுவதிலும் அது எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கின்ற காரணத்தினாலே நாங்கள் அதை உற்சாகப்படுத்துகின்றோம் ஊக்கப்படுத்துகின்றோம் இப்போ பொதுவாக நிறைய பாடசாலைகள் எடுத்துக்கொண்டால் சார் ஃபுட்பால் கிரிக்கெட் இதுக்கு தான் நிறைய மாணவர்கள் மாணாக்கள் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்து கொண்டிருப்பாங்க இப்போ உங்களோட பாடசாலை நிறைய விளையாட்டுகள் இருக்கின்ற பொழுது மற்ற விளையாட்டுகளுக்கும் மாணவர்கள் ஆர்வம் காட்டி கொண்டு இருக்கின்றார்களா அல்ல வெறுமனே கிரிக்கெட் ஃபுட்பாலுக்கு மட்டும் ஆர்வம் காட்டி கொண்டு இருக்கா இல்லை ஏனைய விளையாட்டுகளிலும் பங்கு பெற்றுகின்றார்கள் நாங்கள் அதற்கு உற்சாகப்படுத்துகின்ற வகையிலே அதற்குரிய அவார்ட்ஸ் நாங்கள் வழங்கி வருகின்றோம் உதாரணமாக சொல்ல போனால் ஆல் ரவுண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆஃப் தி இயர் சொன்னால் அதில் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையான நிகழ்வுகளிலே அவர்கள் பங்கு பெற்று இருக்க வேண்டும் தனியொரு விளையாட்டு மட்டுமல்லை குறிப்பிட்டான எண்ணிக்கையான நிகழ்வுகளிலே அவர்கள் பங்கு பெற்று இருக்க வேண்டும் அதிலே சிறந்த பெறுபவர்களையும் பெற்றிருக்க வேண்டும் பெற்றிருக்க வேண்டும் அதற்காக கலர்ஸ் முதல் ஆக நாங்கள் ஆல் ரவுண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆஃப் தி இயர் கோல்டு மெடல்ஸ் இதுகள் நாங்கள் பரிசளிப்பு விழாக்களிலே அதை வைத்து வழங்குகின்றோம் அவர்கள் நிகழ்ச்சிகளிலே பெறுகின்ற பெறுபவர்கள் தவிர தவிர இது ஒரு மிக முக்கியமான விடயமாக பார்க்கப்படுகிறது இப்போ நிகழ்வுகளையும் விழாக்களையும் பற்றியும் கதைச்சிருந்தீங்க இப்போ சென்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரி என்று சொன்னாலே நிறைய முக்கியமான பாடசாலை நிகழ்வுகள் இருக்கும் இல்லையா இப்போ நிறைய உங்களுடைய பழைய மாணவர்கள் உங்களோட படித்தவர்கள் நிகழ்ச்சி பார்த்து கொண்டு இருப்பாங்க இப்போது பாடசாலையில் நடைமுறையில் எவ்வாறான நிகழ்வுகள் விழாக்கள் நடைபெறுகிறது என்பது அவர்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் இல்லையா ஸோ அவர்கள் தெரிந்து கொள்வதற்காக நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் ஜனவரி அதாவது முதல் தவணையிலே எங்களுடைய பாடசாலையிலே மெய்வல்லுனர் நிகழ்வுகள் அத்லட்டிக் மீட் நடைபெறும் அதன் பிற்பதாக அதன் தொடர்ச்சியாக ஜோனல் ப்ரொவின்ஷியல் அண்ட் நேஷனல் லெவல்ஸ் அத்லட்டிக் நிகழ்வுகள் நடைபெறும் அதே வேளையிலே அடுத்த கால் அடுத்த அடுத்த நிகழ்வுகளாக தமிழ் விழாக்கள் ஆங்கில தின விழாக்கள் போன்றவை நடைபெறும் சயின்ஸ் டே செலிப்ரேஷன்ஸ் நடைபெறும் இதை விட ஜூன் மாதத்தில் எங்களுடைய பரிசளிப்பு விழா நடைபெறும் நடைபெறும் மற்றும் மே மாதம் ஐந்தாம் தேதி எங்களுடைய பாடசாலையின் நிறுவனர் தினம் அதாவது ஃபவுண்டர்ஸ் டே அன்றைய தினத்திலும் சில காரியங்கள் நாங்கள் செயல்படுவோம் இதை விட வருட இறுதியிலே கிறிஸ்மஸ் கரல்ஸ் கிறிஸ்மஸ் கரல்ஸ் நடைபெறும் அது பாடசாலை அதாவது சுண்டுக்குழி செயின்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரி இணைந்து அந்த கரல் சர்வீஸை நடத்துவோம் அதே வழியில் ஈஸ்டர் தினத்திலும் நாங்கள் அதையொட்டி ஈஸ்டர் பஜனை சுண்டுக்குழி செயின்ட் ஜான்ஸ் மாணவர்கள் இணைந்து அந்த பஜனையும் செய்வோம் இதை விட செயின்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரியோடு யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கின்ற மற்ற பாடசாலைகள் அதாவது கிறிஸ்தவ பாடசாலைகள் மற்றது இந்த பாட கிறிஸ்தவ நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுவதிலே பங்கு கொள்ள விரும்புகின்ற பாடசாலைகள் அனைவரும் இணைந்து கரல் சர்வீஸ் ஒன்று நடத்துவோம் அதை சொல்லுவார்கள் யூத் ஆஃப் த நார்த் கரல் சர்வீஸ் அதில் கிட்டத்தட்ட முந்நூறு குரல்கள் பங்கு பெற்றும் முந்நூறு குரல்கள் இந்த முறை கடைசியாக கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஹண்ட்ரட் வாய்ஸஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணினார்கள் அதிலே இது இந்த பாடசாலையாலே நாங்கள் ஒழுங்குபடுத்துகின்ற செய்தார்கள் அதே நேரத்தில் இப்போ பாடசாலைகள் என்று சொன்னாலே அங்கு இருக்கின்ற கட்டிடங்கள் பாடசாலைகளை வரலாற்று சிறப்புகளை எடுத்து வேங்கின்ற வழியமாக மாறியிருக்கும் இப்போ ஒவ்வொரு கட்டிடங்களை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது பழமையாக இருக்கும் போது எங்களுக்கு கட்டிடத்தை வைத்துக் கொண்டே நாங்கள் அனுமானித்துக் கொள்ளலாம் பாடசாலைக்கான வரலாறு எவ்வளோ பெரிய வரலாறு அப்படின்னு சொல்லி இப்போ உங்களுடைய பாடசாலைகளிலும் புதிய கட்டிடங்கள் நிர்மாணித்துக் கொண்டிருக்கிறீங்க இல்லையா சார் அது பற்றின விடயங்களும் நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் இந்த புதிய கட்டிடம் ஒன்று நிர்மாணிக்கப்பட்டு இப்போது நிறைவுபுறம் தருவாயில் இருக்கின்றது அந்த கட்டிடத்தை சொல்வதற்கு முன்பதாக அதாவது இது மேல் நிர்மாணம் செய்யப்படுகின்ற கட
முன் இந்த கட்டிடத்தில் முதல் இருந்த கட்டிடத்தை பற்றி நான் சிறிது சொல்லி ஆக வேண்டும் இந்த க அந்த முதல் இருந்த கட்டிடம் ரோபர்ட் வில்லியம்ஸ் ஹால் இந்த ஹாலிலே மகாத்மா காந்தி அவர்கள் வந்து பொதுமக்களுக்கு உரையாற்றியிருந்தார் இந்த திரையில் காட்டி கொண்டு இருக்கின்ற இந்த கட்டிடத்தில் இல்லையா சார் ஓ ரோபர்ட் வில்லியம்ஸ் ஹால் இந்த கட்டிடம் அந்த கால பகுதியில் யாழ்ப்பாணத்திலே இருந்த மிகவும் ஒரு பெரிய கட்டிடமாக இருந்தது இந்த கட்டிடத்திலே அதாவது ரோபர்ட் வில்லியம்ஸ் என்கின்ற ஹெட் மாஸ்டர் அவருடைய ஞாபகார்த்தமாக அவர் மலேசியாவில் இருந்த அவருடைய மாணவன் ஒருவன் நிதியுதவி வழங்கியதன் மூலமாக இந்த கட்டிடம் செயின்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரியிலே கட்டப்பட்டது ரோபர்ட் வில்லியம்ஸ் ரெவரண்ட் ஜேக்கப் தாம்சன் அவர்களுடைய கால பகுதியிலே இது கட்டப்பட்டு அவருடைய நினைவாக இது பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது பின்னர் ஏற்பட்ட போர்க்கால சூழலிலே இந்த கட்டிடம் மிகவும் பாதிப்புக்குள் ஆகியிருந்தது இந்த கட்டிடத்திலே இன்னும் ஒரு விடயம் என்னவென்னு சொன்னால் இந்த கட்டத்திலே நான்கு வகுப்பறைகள் நான்கு மூலைகளிலும் இருக்கும் நாங்கள் அந்த பாடசாலையில் கல்வி கற்ற காலங்களில் அட்வான்ஸ் லெவலிலே நாலு டிவிஷன்ஸ் இருக்கும் முதலாம் வகுப்பினூடாக நுழைகின்ற மாணவர்கள் இறுதியாக இந்த வகுப்பில் இருந்து அடுத்தபடியாக இருப்பது பாடசாலை வாசல் இந்த வாசலினூடாக வெளியேறுவார்கள் அதில் ஒரு கன்செப்ட் இருக்கின்றது ஆகவே இந்த மேல் நிர்மாணம் செய்யப்படுகின்ற கட்டிடத்திலும் அவ்வாறான ஒரு கன்செப்ட் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக நாங்கள் இதிலே இப்பொழுது ஏழு வகுப்பறைகள் இருக்கின்றன அட்வான்ஸ் லெவலில் அந்த ஏழு வகுப்பறைகளையும் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறோம் இப்போது அந்த கன்செப்ட் அப்படின்னு சொன்னீங்க சார் இந்த கன்செப்ட் என்னென்னு கொஞ்சம் விளக்கமாக சொன்னால் நன்றாக இருக்கும் இப்போ இதான் நீங்கள் மேல் நிர்மாணம் செய்கின்ற கட்டிடம் இல்லை எஸ் இந்த மேல் நிர்மாணம் செய்யப்படுகின்ற அதாவது எங்களுடைய பாடசாலையின் ஆரம்ப பாடசாலையினுடைய வாயல் சுண்டுக்குழி பெஸ்டியன் ஜங்ஷனில் இருக்கின்றது அந்த வாசலினூடாக முதலாம் வகுப்பிலேயே பிரவேசிக்கின்ற மாணவர்கள் பாடசாலையில் எல்லா வகுப்புறைகளிலும் கல்வி கற்று கடைசியாக பிரதான வாயிலே அண்டிய இடத்துல இருந்து இந்த வில்லியம் சாலில் இருக்கின்ற வகுப்புறைகளில் கல்வி கற்பார்கள் அதான் ஏ லெவல் ஏ லெவல் அட்வான்ஸ் லெவல் உயர்தர மாணவர்கள் அந்த மாணவர்கள் அதில் கற்று முடிந்ததும் பாடசாலை வாயிலை விட்டு வெளியேறுவார்கள் அருமையான ஒரு கான்செப்ட் சார் அப்போ அந்த விடயத்தை மீளம் அதாவது இந்த பாடச இந்த மண்டபம் உடைந்திருந்த கால பகுதியிலே பழைய மாணவர்கள் இந்த மண்டபத்தை நாங்கள் இதாக செய்ய வேண்டும் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு அவர்களுக்குள்ளே இருந்த ஒரு தாகம் இந்த கட்டிடத்தை நிர்மாணிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் தீர்மானித்தார்கள் அந்த வகையிலே மிகவும் நான் பெருமையோடு கூறிக்கொள்ள வேண்டிய விடயம் என்ன என்று சொன்னால் இதற்கான நிதியுதவி அனைத்துமே பழைய மாணவர்கள் நான் தான் வழங்க வேண்டும் கேட்கின்ற பொழுதே சந்தோஷமாக இருக்கு கிட்டத்தட்ட அறுநூற்றி ஐம்பது மாணவர்கள் பழைய மாணவர்கள் இந்த கட்டிடத்துக்கு நிதி பங்களிப்பு செய்திருக்கிறாங்க படித்த இடத்துக்கு தாங்கள் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக பழைய மாணவர்கள் ஒவ்வொரு பாடசாலைக்கும் தொடர்ச்சியாக ஒத்துழைப்பு வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த இவ்வாறான சிறப்பான இப்போ சொன்னீங்க ஒரு செயற்பாடு ஒரு கன்செப்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இப்படியான வேறு எதுவும் முக்கியமான விஷயங்கள் உங்கள் பாடசாலைக்குள்ளே இருக்கின்றதா சார் இப்போ பழைய மாணவர்கள் வந்து தாங்கள் இந்த படித்த கற்றுக்கொண்ட பாடசாலை கற்று பாடசாலைகளுக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்கள் நிச்சயமாக தாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட அனுபவங்கள் அதே வேளையில் அதற்கு இந்த பாடசாலைக்கு நாங்கள் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு தாகம் அவர்களுக்கு இருக்கின்றது அது ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் அதே நேரத்தில் சார் இப்போ இன்னொரு விடயத்தையும் நீங்கள் இந்த கதைக்கின்ற பொழுது குறிப்பிட்டு சொல்லியிருந்தீங்க அந்த ரோபர்ட் வில்லியம் சோலுக்கு வந்து மகாத்மா காந்தி அவர்கள் வந்திருந்தார் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து போனதுக்கான நினைவு சின்னங்கள் ஏதேனும் அங்கே விசேடமாக வைக்கப்பட்டிருக்கின்றதா வந்து போனதற்கான நினைவு சின்னம் எங்களிடம் இல்லை ஆனால் பதிவுகள் இருக்கின்றன பதிவுகள் இருக்கு பதிவுகள் இருக்கின்றன மேகசீன்ஸ்லே அவர்கள் அதே வேளையிலே நாங்கள் காந்தியினுடைய விஜயம் செய்த தினத்தை நினைவு கூறும் முகமாக நாங்கள் அந்த நாட்களிலே விழாக்கள் நடத்துகின்றோம் விழாக்கள் நடத்துகிறோம் ஒரு மிக சிறப்பான ஒரு விடயமாக பார்க்கப்படுகின்றது அதே நேரத்தில் இன்னமொரு படத்தையும் நாங்கள் காட்டுறதுக்காக தயாராக இருக்கிறோம் சி ஹி ஆனந்தராஜன் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு ஏதேனும் சிறப்பு இருக்கிறதா சார் அதையும் நான் குறிப்பிட்டே ஆக வேண்டும் இந்த பாடசாலை இரண்டு அன்டைம்லி டெத்ஸை சந்தித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டு அதிபராக இருந்த ரெவரன் ஹென்ரி பீட்டோ அவர்கள் தொண்டைமானாறு நீரேரியிலே நீந்த போகும் பொழுது அங்கே அவர் தரப்பை சந்தித்தார் அதன் பின்பதாக இங்கே எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு திரு ஆனந்தராஜன் எங்களுடைய இழப்பும் எங்களுக்கு ஒரு ஈடு செய்ய முடியாது 
ஆனாலும் அந்த எங்களுடைய பாடசாலையில் நான் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டிய இன்னொரு வடிவம் என்னவென்று சொன்னால் இழப்புகளிலிருந்தும் அல்லது தோல்விகளிலிருந்து அல்லது தவறுகளிலிருந்து மீண்டெழுகின்ற தன்மை எங்களுடைய பாடசாலைக்கு மிகவும் தனித்துவமானது அந்த வகையிலே அந்த ரெண்டு சந்தர்ப்பங்களிலும் பாடசாலை தலைமை இல்லாமல் தவித்த வேலைகளிலும் நிர்வாக கட்டமைப்புகளில் இருந்த திறமை நிமித்தமாக பாடசாலை அதற்கு ஊடாக திறமையான முறையில் மீண்டும் தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொள்ளக்கூடியதாக அங்கே ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு திட்டத்தை நீங்கள் நடைமுறைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றீங்க நீண்ட காலமாக ஐடிபி திட்டம் அப்படின்னு சொல்லி இதை கொஞ்சம் தெளிவாக சொன்னால் பார்த்து கொண்டிருக்கவங்களுக்கும் ஒரு விளக்கமாக மாறுங்கள் செயின்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரியை பொறுத்தளவில் இது ஒரு மிஷினரிமார்களாலே ஸ்தாபிக்கப்பட்ட கல்லூரி அதாவது சேவை நோக்கோடு ஸ்தாபிக்கப்பட்ட கல்லூரி அப்படி இந்த செயின்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரி எந்தெந்த நேரங்களிலே தேவை ஏற்படுகின்றதோ சமூகத்திலே தேவை ஏற்படுகின்றதோ அந்தந்த நேரங்களிலே அந்த தேவைகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றது அந்த வகையிலே எங்களுடைய பதிவுகளின்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளிலே உலக யுத்தத்தின் காரணமாக மாணவர்கள் இலங்கையின் மற்ற பிரதேசங்களிலே இருந்து பாதுகாப்பை நாடி வடபுலத்தை நோக்கி நகரும் பொழுதும் அதன் பிற்பதாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு மற்றும் எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டுகளிலே இடம்பெயர்வுகளை சந்தித்த பொழுது அந்த மாணவர்களை நாங்கள் இங்கே அங்கிருந்து மாணவர்கள் எங்களை நாடி வரும் பொழுது இங்கே மாணவர்கள் கற்றுக்கொள்வதற்கு நாங்கள் இட வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்து அவர்களுக்கு தங்குமிட வசதிகளையும் ஏற்படுத்தி கொடுத்து அவர்களுக்கு கல்வி வசதிகளையும் நாங்கள் ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது இறுதியாக ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தொடக்கம் ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு வரையான காலப்பகுதியிலே கிட்டத்தட்ட அறுநூற்றி இருபத்தி ஒரு மாணவர்களை நாங்கள் உள்வாங்கியிருந்தோம் மேலதிகமாக ஏற்கனவே இருந்த மாணவர்கள் தொகைக்கு மேலதிகமாக இந்த மாணவர்களை நாங்கள் உள்வாங்கி அவர்களுக்கு கற்றல் வசதிகளை நாங்கள் செய்து கொடுத்திருந்தோம் அதிலும் இருநூற்றி எண்பத்தி ஐந்து மாணவர்கள் பாடசாலையினுடைய விடுதிகளிலே தங்கி படிப்பதற்குரிய வசதிகளையும் நாங்கள் செய்து கொடுத்திருந்தோம் இதற்குரிய வசதிகள் பாடசாலையிலே கட்டுமான வசதிகள் மற்றும் இணைய காரணங்கள் இல்லாத பொழுதும் ஆசிரியர்கள் மிகவும் உற்சாகமாக அந்த பிள்ளைகளுக்கு தங்களுடைய மேலதிக நேரங்களை வழங்கி அந்த கற்பித்தல் செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்க உதவியாக இருந்தார்கள் மாணவர்களும் தங்களுடைய காரியங்களை அவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்கு தயாராக இருந்தார்கள் என்னென்னு சொன்னால் அதிமிக முக் முக்கியமான உடைய ஒரு வகுப்பிலே நிச்சயமாக நாற்பது மாணவர்களுக்கு மிஞ்சி இருக்க முடியாது இடவசதி போதாது அப்படி இருக்கும் பொழுது கூட இந்த மாணவர்களை உள்வாங்கும் பொழுது அந்த இடவசதிகளை கூட அவர்கள் பொருட்படுத்தாமல் அந்த மாணவர்களோடு அவர்களுடைய தேவைகளை புரிந்து கொண்டு அவர்களுக்கு உதவியாக இருந்தார்கள் இந்த காலப்பகுதிகளிலே அதிபர்கள் எடுத்த தீர்க்குமான முடிவுகள் அந்த காலப்பகுதிகளிலே நிர்வாகத்தில் இருந்த அதிபர்கள் எடுத்த தீர்க்குமான முடிவுகளும் இந்த காரியங்களை முன்னெடுத்து செல்வதற்கு உறுதுணையாக இருந்தது நிச்சயமாக ஒரு சிறப்பான விஷயம் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக இந்த விடயத்தை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய ஒரு வாழ்த்துக்களாக இதில் நான் இன்னும் ஒரு முக்கியமான விடயத்தை குறிப்பிட்டே ஆக வேண்டும் என்னென்னு சொன்னால் இந்த மாணவர்கள் இவ்வாறான இவ்வாறு பெரிய தொகையான மாணவர்களை நாங்கள் உள்வாங்கும் பொழுது நிச்சயமாக ஏற்படுவது நிதி பிரச்சனை அந்த பிரச்சனைகளை சமாளிப்பதற்கு அந்த நேரத்திலே சொல்வார்கள் ராய்சிங் டு தி ஒகேஷன் அந்த வகையிலே எங்களுக்கு மிகவும் உறுதியாக இருந்தது எங்களுடைய வளையமானவர்கள் அதோடு சில நலன் விரும்பிகளும் எங்களுக்கு மிகவும் உறுதுணையாக இருந்தார்கள் அவர்கள் நிமித்தமாக இங்கே நாங்கள் புலமை பரிசல்களையும் அதே வேளையிலே சலுகை பணங்கள் அதாவது பஸரிசையும் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்தது இந்த மாணவர்கள் சிலர் இப்பொழுதும் கல்வி கற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் சில அங்கிருந்து வந்த மாணவர்கள் கற்றுத்தேறி அதிலும் கணிசமான அளவு மாணவர்கள் உன்னதமான நிலையை அடைந்திருக்கின்றார்கள் உண்மையாகவே கேட்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் இப்போ சென்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரியில் படித்து முடித்துவிட்டு வெளியேறுமானவன் எவ்வாறான இயல்புகளை கொண்டிருக்க வேண்டும் எவ்வாறான இயல்புகளை அவர்கள் கொண்டிருப்பார்கள் என்று தெரியப்படுத்த முடியும் சார் இது ஒரு நல்ல கேள்வி இந்த பாடசாலையிலே கற்று வெளியேறுகின்ற மாணவன் அதாவது நாங்கள் இங்கே விழுமிய கல்வியை தான் நாங்கள் மிக முக்கியமாக போதிக்கின்றோம் ஆகவே இந்த மாணவன் ஒரு மனித விளம்பியங்களை மதிக்கின்ற மனித விளம்பியங்கள் சிறந்த மனித விளம்பியங்கள் உடைய மாணவனாக கல்வி புலமையோடு 
திறன்களையும் அதே வேளையிலே ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் தலைமைத்துவ பண்புகளையும் கொண்டு எங்களுடைய மோட்டோ சொல்லுகின்றது லைட் ஷைன்ஸ் இன் டார்க்னஸ் அதே போல் இருளிலிருந்து மக்களை வெளிச்சத்துக்கு இட்டு செல்லுகின்ற பண்புகளை கொண்டிருக்கின்ற மாணவனாக இருக்க வேண்டும் என்கின்றதுதான் எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு நிச்சயமாக உண்மையான அந்த எதிர்பார்ப்பு பூர்த்தி அடையவனும் நிறைய மாணவர்கள் அந்த எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்றி கொண்டு தான் வெளியேறி இருக்கின்றார்கள் கேட்கின்ற பொழுது சந்தோஷமாக இருக்கின்றது இப்போது யார் சின் ஜான்ஸ் கல்லூரியை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் பல்வேறுபட்ட சிறப்பான த தனித்துவமான இயல்புகள் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றன அதையும் தாண்டி இப்போது நீங்கள் அந்த கல்லூரியில் படித்து அந்த கல்லூரிக்கு அதிபராக வந்திருக்கிறீங்க அந்த நேரத்தில் இருந்த கல்லூரியினுடைய நிலைமையும் இப்போது நீங்கள் அதிபராக இருக்கின்ற கல்லூரியின் நிலைமையும் நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது எவ்வாறு அதை உணர்றீங்க சார் நிச்சயமாக அதிகமான துறைகளிலே அது வளர்ச்சி அடைந்திருக்கின்றது நான் அதிபராக பொறுப்படுத்து கிட்டத்தட்ட மூன்று வருடங்கள் தான் அதிலே நான் கணிசமான விடயங்களை குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது ஆனால் நான் இந்த அதாவது எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு இந்த பாடசாலையிலே உட்பிரவேசித்த காலம் முதல் இந்த பாடசாலை வளர்ச்சி கண்டிருக்கின்றது பல்வேறு பரிமாணங்களிலே அது வளர்ச்சி கண்டிருக்கு பின்னோக்கி பயணிக்கவே பின்னோக்கி பயணிக்கவில்லை இடை இடையிடையே ஒரு தடங்கள் வந்து அதில் ஸ்டெக்னேட் பட்டு பட்டு நின்றிருந்ததை ஒழிய பின்னோக்கி பயணிக்கவில்லை அதில் தங்கி நின்றார்கள் சில அதாவது இடம்பெயர்வுகள் இதுகள் இந்த காரணங்கள் இழப்புகளின் போது தங்கி நிற்க வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பம் இருந்தாலும் தொடர்ந்து முன்னேறிக் கொண்டிருக்கிறார் அதான் கேட்கும் பொழுதே சந்தோஷமாக இருக்கின்றது இப்போ ஒரு பாடசாலையினுடைய இருநூறாவது ஆண்டு அப்படின்னு சொல்கின்ற பொழுது அந்த ஆண்டில் நாங்களும் இருக்க வேண்டும் என்பது பலருடைய ஒரு எண்ணமாக கனவாக ஆசையாக இருக்கும் இந்த இருநூறாவது வருஷத்தில் நீங்கள் அதிபராக இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் என்றைக்காவது எதிர்பார்த்தீங்களா இல்லை இருந்து கொண்டிருக்கிறீங்க அந்த உணர்வு எப்படி இருக்குது இல்லை நிச்சயமாக நான் இருக்கவில்லை இந்த பாடசாலையிலே நான் அதிபராக ஆசிரியராக வருவேன் என்று கூட நான் கனவிலும் நினைக்கவில்லை நான் அதில் ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவம் என்னவென்று சொன்னால் நான் இந்த பாடசாலையில் ஒரு விளையாட்டு போட்டியை பார்ப்பதற்காக சென்றிருந்தேன் அந்த சந்தர்ப்பத்திலே அப்போதைய அதிபராக இருந்த திரு தனபாலன் அவர்கள் வந்து கேட்டார் விஷ்வரன் வினாய் காமிங் டு செஞ்சார் நான் என்னென்று அவ்வாறு பதில் சொன்னேன் என்று தெரியவில்லை இஸ் வெண்டியூ ஆன் மீட்டு காம் காம் டு மாரோ என்று சொன்னார் அடுத்த நாளே நான் வந்து விட்டேன் அதிலிருந்து நான் படிப்படியாக பொறுப்புகள் ஏற்று பத்து வருடங்கள் விளையாட்டுத் துறைக்கு பொறுப்பாக இருந்தேன் இதில் நான் இன்றைய இளைஞர்களுக்கும் அல்லது படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கும் சொல்லிக்கொள்ள வேண்டிய விடயம் என்னவென்றால் நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு ஒரு தலைவராலேயோ அல்லது நிறுவனத்தாலேயோ வழங்கப்படும் பொழுது அது சுமையாக கருதக்கூடாது அழுத்தமாக கருதக்கூடாது அழுத்தமாக கருதக்கூடாது அது உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கௌரவமாக கருத வேண்டும் மற்றவர்களால் செய்ய முடியாத ஒரு காரியத்தை உன்னால் தான் செய்ய முடியும் என்கின்றதான ஒரு உள்வாங்குதலோடு அது உங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படும் உண்மையான விஷயம் சார் அந்த அடிப்படையிலே நான் செயற்பட்டது நிமித்தமாகத்தான் இன்றைய தினத்திலே நான் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய தின்றேன் சரி உண்மையான நிகழ்ச்சி பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற மாநாக்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அறிகுறியாக இது மாறும் அதே நேரத்தில் இப்போ பாடசாலையை பற்றி நிறைய விடயத்தை நாங்கள் பயந்து கொண்டுட்டோம் பாடசாலையில் முதலாம் தரத்திலிருந்து படித்த மாணவன் இப்பொழுது அதிபராக வந்திருக்கிறீங்க உங்களுடைய குடும்ப விடயங்களையும் நாங்கள் தெரிந்து கொள்வதற்கு தயாராக இருக்கணும் என்னுடைய மனைவியினுடைய பெயர் துஷ்யந்தி அவரும் ஒரு பாடசாலையிலே அதாவது எங்களுடைய சகோதர பாடசாலையிலே அதிபராக கடமையாற்றி வருகின்றார் இந்த இரண்டு பாடசாலைகளும் சிஎம்எஸ் மிஷனரிமார்களால் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட பாடசாலை அந்த பாடசாலையும் கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபத்தைந்து வருடங்கள் கடந்து விட்டது கடந்த வருடம் அவர்கள் நூற்றி இருபத்தைந்து வருடத்தை கொண்டாடி இருந்தார்கள் இறையருளால் ஒரேயொரு பிள்ளை இருக்கின்றார் அவர் தற்பொழுது நாலாம் வருடத்திலே மருத்துவ பூடத்திலே கல்வி கற்று வருகின்றார் கேட்கும் பொழுது சந்தோஷமாக இருக்குது வீட்டில் பாடசாலையை பற்றி நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவீங்களா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் பாடசாலை காரியங்கள் என்னென்னு சொல்லும் பொழுது சில பிரச்சனைகள் எவ்வாறு தீர்த்து கொள்ளலாம் என்கின்றதான காரியங்கள் மட்டும் நாங்கள் பேசிக்கொள்வோம் ஏனென்று சொன்னால் பெண்கள் பாடசாலை ஆண்கள் பாடசாலை தேவைகள் 
கையாளுகின்ற விதங்கள் வித்தியாசம் சரி இன்னும் ஒரு விடையை தான் கேட்கணும் இப்போ படிக்கின்ற காலத்தில் நீங்கள் ஒரு பாடசாலையினுடைய ஆசிரியர்கள் கேட்ட ஒரு மாணவனாக இருந்தீங்களா அல்லது குளப்படி செய்யக்கூடிய மாணவனாக இருந்தீங்களா குளப்படி என்கின்று சொல்லும் பொழுது அது அது மா ஒரு ஆண்கள் பாடசாலை என்னும் பொழுது குளப்படி தவிர்க்க முடியாது தவிர்க்க முடியாது என்ற வகையிலே குறும்புத்தனங்கள் குளப்படி என்று சொல்வதை விட குறும்புத்தனம் உள்ள மாணவர்களாக இருந்திருக்கிறேன் நிச்சயமாக அது இருக்க தான் வேணும் இல்லையா சார் அதே நேரத்தில் இப்போ இன்னொராவது ஆண்டு நிறைவையொட்டி மிகப்பெரிய விழாக்கள் நிகழ்வுகளாம் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறாங்க யாழ் சென் ஜோன்ஸ் கல்லூரி தொடர்பாக எனவே இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய நிறைவு பகுதியை நாங்கள் வந்துட்டோம் இந்த நிகழ்ச்சி உலகமெங்கும் இருக்கின்ற அவங்களுடைய பழைய மாணாக்கள் படித்து கொண்டிருக்கின்ற மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் அனைவரும் பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் எனவே உங்களுடைய குடும்பத்திற்கு உங்களுடைய சென் ஜோன்ஸ் குடும்பத்திற்கு நீங்கள் நிறைவாக சொல்கின்ற அறிவுரை அல்லது விளக்கம் என்னவாக இருக்கும் இந்த நிகழ்வு பற்றியும் நீங்கள் நிறைவாக பகிர்ந்து கொள்ளலாம் இந்த பாடசாலையோடு நீங்கள் சேர்ந்து பயணித்து வருகின்றதற்காக நான் இந்த பாடசாலையின் சார்பிலும் என் சார்பிலும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இது உங்கள் பாடசாலை அந்த வகையிலே இந்த வருடம் நடைபெற நடைபெறுகின்ற இன்னும் நடைபெற இருக்கின்ற இந்த நிகழ்வுகளிலே நாங்கள் உங்களை முகமுகமாக சந்திப்போம் சந்தி நீங்கள் வருவதாக இருக்கின்றீர்கள் சந்திப்போம் அப்பொழுது அநேக விடயங்களை நாங்கள் உங்களோடு கலந்துரையாடலாம் அதே வேளையில் எங்களுடைய பழைய நினைவுகளையும் நாங்கள் இங்கே மிகவும் ஒரு முறை மீட்டி பார்க்கலாம் என்கின்ற நம்பிக்கையோடு நான் உங்களை இந்த ப இந்த இருநூறாவது கொண்டாட்டத்திலே இருநூறாவது வருட நிறைவு கொண்டாட்டத்திலே நான் உங்களை பங்கு கொள்ள வருமாறு அழைக்கின்றேன் நிச்சயமாக அந்த அழைப்பு நிறைய மாணவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருப்பார்கள் என் நம்பிக்கையோடு இன்றைய தினம் எங்களோடு இணைந்திருந்தார் யாழ்ப்பாணம் சென் ஜோன்ஸ் கல்லூரியினுடைய அதிபர் மதிப்புக்குரிய திரு வி எஸ் பி சுசிதரன் அவர்கள் எனவே இரண்டாவது வருடம் நிறைவு மிக சிறப்பாக நடைபெற வேண்டும் என்பது தொடர்பாக சக்தி டிவியினூடாக எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்தமைக்காக சக்தி டிவியின் சார்பாக நாங்கள் எங்களுடைய மனப்பூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி சார் எங்களோட இணைந்து கொள்ள நன்றி சக்தி டிவிக்கும் சென் ஜோன்ஸ் கல்லூரி சமூகத்தின் சார்பிலே நான் எனது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மற்றும் ஒரு சக்தி டிவியின் குட் மார்னிங் ஸ்ரீலங்கா நிகழ்ச்சியினூடாக உங்கள் அனைவரும் சந்திக்கும் வரையில் விடைபெறுவது எஸ் ராஜ்குமார் நன்றி வணக்க